நமது ஜபம் டிவியில் சத்தம் மோசமானவளா வாழும் பொழுது அவங்களுக்கு கடவுளுடைய உதவி கிடைக்க மாட்டேங்குது நல்லவனுக்கு என்னைக்குமே கர்த்தர் துணையா இருப்பார் உத்தமனுக்கு கர்த்தர் துணை உண்மையுள்ள மனுஷனுக்கு ஆண்டவர் என்னைக்கும் துணையா இருப்பார் நான் சொல்றேன் சில ஆதாயங்களுக்காக உங்கள் உண்மை நிலையை விட்டு விலகி போய்விடாதுங்கள் அங்கே கர்த்தர் இருக்க மாட்டாரு உண்மையா இருந்து பாருங்க நஷ்டம் வந்தாலும் ஆணையிட்டு நஷ்டம் வந்தாலும் உண்மையாய் வாழ்ந்து பாருங்கள் கர்த்தர் துணையா இருப்பார் யோபுவின் புஸ்தகம் நாற்பத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்போம் பார்க்கிலும் அவன் பின் நிலைமையை ஆசீர்வதித்தார் பதினாலாயிரம் ஆடுகளும் ஆறாயிரம் ஒட்டகங்களும் ஆயிரம் ஏர்களும் ஆயிரம் கழுதைகளும் அவனுக்கு உண்டாயின யோபு என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு தேவ மனிதன் அந்த தேவ மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் ரெண்டு பகுதிகள் ரெண்டு பார்ட் இருக்கு ஒன்று முன்னிலைமை மற்றொன்று பின்னிலைமை அவனுடைய முன்னிலைமை நல்லதாக இருந்துச்சு முன்னிலைமை ரொம்ப சிறப்பாக தான் இருந்தான் முன்னிலைமையில் எல்லா பெருக்கம் இருந்தது வளம் இருந்தது ஆசீர்வாதம் இருந்தது நிறைவு இருந்தது ஆனால் அந்த முன்னிலைமையை விட தேவன் அவனை அதிகமாக ஆசீர்வதித்தார் அதிகமாக அவனை உயர்த்தினார் அந்த முன்னிலைமையை ரொம்ப அதிகம் அவனுக்கு இருந்த அந்த முன்னிலைமை இருக்கு பார்த்தீங்களா அதுவே ரொம்ப ஓவர் தான் ஆனால் ஆண்டோருக்கு அது பத்தில் இல்லை இல்லை என் பிள்ளை டபுள் மடங்காக பிளஸ் பண்ணுறேன் நான் இன்னைக்கு தீர்க்க தரிசனமாக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் எந்த நிலையில் நீங்கள் இன்னைக்கு இருந்தாலும் சரி இதை விட பல மடங்கு நன்மைகளும் பல மடங்கு உயர்வுகளும் பல மடங்கு செடுமைகளும் செழிப்புகளும் ஆசிரியர்களும் ஐஸ்வர்யங்களும் வெற்றிகளும் உயர்வுகளும் தீர்க்காயிலும் நீண்ட கால நல்வாழ்வுகளும் என்று எல்லா நன்மையை பெற்று அனுபவிப்பது தான் தேவனுடைய மாறாத விருப்பமும் நோக்கமுமாய் இருக்கிறது உங்களை குறித்து இதை நீங்கள் நம்பணும் பாருங்க என்ன இது கட்டு கதை அல்ல கர்த்தாதி கர்த்தருடைய மாறாத வாக்கு சத்தியம் அவன் முன்னிலைமை பாருங்க எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு அவன் முன்னிலைமையில் அவன் எப்படி இருந்தான் வாசிக்க கேட்போம் யோபுவின் புஸ்தகம் முதலாம் அதிகாரம் முதல் மூன்று வசனங்கள் வாசிங்க பார்க்கலாம் தேசத்திலே யோபு என்னும் பேர் கொண்டு ஒரு மனுஷன் இருந்தான் அந்த மனுஷன் உத்தமனும் கவனிங்க உத்தமனும் சன்மார்கனும் சன்மார்க்கனா எல்லா நல்ல காரியத்தையும் செய்யறவன் எல்லாம் ரொம்ப நல்லவன் தீமையான விஷயத்தை செய்யாத ஒரு நல்லவன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் உத்தமன் உத்தமன் மட்டுமல்ல ரொம்ப ரொம்ப நல்லவன் சன்மார்க்கன் நல்லவனும் தேவனுக்கு பயந்து சூப்பர் குவாலிட்டிங்க எதை செஞ்சாலும் இது கர்த்தருக்கு பிடிச்ச விஷயமா கர்த்தருக்கு பிரியமா கர்த்தருக்கு பிடிக்காத விஷயமான்னு பார்த்து பார்த்து பரிசோதனை செய்து செய்யக்கூடிய ஒரு மனுஷன் கர்த்தருக்கு பயந்து பொல்லாப்புக்கு விலகுகிறவனுமா இருந்தா இல்லை இது நல்ல விஷயம் இல்லை இந்த செயல் நல்ல விஷயம் இல்லை இந்த பார்வை நல்ல விஷயம் இல்லை இந்த நடத்த நல்ல விஷயம் இல்லைன்னு மோசமானதான ஒரு விஷயமா இருந்தா அதுல இருந்து வெளியே வந்துருவானா பாருங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான ஒரு மனுஷன் நல்ல கைகளை தட்டி யோபுக்காக கர்த்தரை சோத்திரம் பண்ணலாமா உள்ள வெளியே அத்தனை பேரும் அற்புதமான ஒரு மனுஷன் நல்ல மனுஷன் நல்லவன் வாழ்வான் இப்படி இருக்கணும் பாருங்க தெய்வ பிள்ளைகள்லாம் அலையிலோயா விலகுகிறவனுமா இருந்தான் பாருங்கள் அந்த மனுஷனுக்கு ஏழு குமாரரும் ஏழு ஆண் பிள்ளைகள் எத்தனை பேர் இங்க இருக்கிறவங்க எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும் எனக்கு ஆண் ஏழு ஆம்பளை பசங்க இருக்காங்கன்னு ஒன்னு ரெண்டு இருந்தாலே அபூர்வம் அலே லூயா ஏழு குமாரரும் பிறந்தார்கள் மொத்தம் சொன்னாங்க பாருங்க அஞ்சு பிறந்தாலே அரசன் ஆண்டி ஆயிடுவானா இங்க பத்து இருக்குது மூன்று குமாரத்திகளும் பிறந்தார்கள் பத்து பிள்ளைகள் பிறந்தார்கள் அவனுக்கு ஏழாயிரம் ஆடுகளும் ஏழாயிரம் ஆடுகள் ஒட்டகங்களும் 
என்ன முடியுமா யோசிங்க மூவாயிரம் ஒட்டகங்களும் ஐநூறு ஏர் மாடுகளும் ஐநூறு ஏர் மாடுகளும் ஐநூறு கழுதைகளும் ஆகிய மிருக ஜீவன்கள் ஐநூறு கழுதைகளும் ஆகிய மிருக ஜீவன்கள் இருந்ததும் அன்றி இதுவே ஒரு பெரிய ஃபேக்டரிங்க யோசித்து பாருங்க இத்தனை ஆயிரம் ஆயிரமா இருந்தா அவனுக்கு எவ்வளவு பெரிய லேண்டு வேணும் இதுங்களுக்கு தீனி போட முடியுமா யோசிச்சு பாருங்க வீட்டில் ஒரு நாய்க்குட்டி வளர்த்து வச்சிருக்கீங்க வச்சுக்கோங்க அதிக சரியாக தீனி போட மாட்டீங்க எங்க நம்ம வயிற்றுல கொட்டிக்கிறதுக்கே சரியா இருக்குது சில வீட்டுலலாம் போனால் நாய்க்குட்டி வளர்க்குறேன் ஐயா பார்த்தா அது நோஞ்சாலி மாதிரி இருக்கும் இவங்க பேஞ்சாலி மாதிரி இருப்பாங்க வீட்டில் இருக்கிற ஒரு நாய்க்கும் பூனைக்கும் சோறு போடுறது கூட நமக்கு முடியல இவன் எவ்வளோ பேரை வச்சிருக்கான் பாருங்க நம்ம மனுஷன் தீனி கொடுத்து கட்டுப்படி ஆக முடியுமா அப்போ எவ்வளோ செல்வம் வேணும் எவ்வளோ பணம் வேணும் எவ்வளோ ஐஸ்வர்யம் வேணும் யோசித்து பாருங்க இவ்வளோ பேரை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய கம்பெனி நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க இத்தனை ஆயிரம் மிருக ஜீவன்கள் இருந்தாலும் அவ்வளோ பெரிய வேலைக்காரர்களாம் பாருங்க எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு பாருங்க பண் மிருக ஜீவன்களும் இருந்ததும் அன்றி திரளான பணிவிடைக்காரரும் இருந்தார்கள் திரளான பணிவிடைக்காரரும் இருந்தார்கள் அதனால் அந்த மனுஷன் ஏமாத்திருவாங்க அழிஞ்சிருவோம் கொஞ்சம் ஏமாத்தணும் பொய் சொல்லணும் உட்டாலங்கடி வேலை எல்லாம் பண்ணணும் இங்க உட்டாலங்கடி வேலை பண்ணாமலே ஒருத்தன் உருப்படியா சூப்பரா வாழ்ந்திருக்கும் அற்புதமா வாழ்ந்திருக்கான் பெரிய நிலையில வாழ்ந்திருக்கான் உயர்ந்த வாழ்ந்திருக்கான் எல்லாரும் போற்றக்கூடிய நிலையில வாழ்ந்திருக்கான் இதெல்லாம் அவனுடைய முன்னிலைமைகள் சொல்லுங்க பக்கம் இதெல்லாம் அவனுடைய முன்னிலைமைகள் இந்த முன்னிலைமையில அவன் ரொம்ப நல்லா தான் இருந்தான் ஆனா என்ன யார் கண்ணு போட்டாங்களோ சாத்தா வேலையோ மனுஷன் வேலையோ ஏதோ ஒரு வேலையோ ஏதோ ஒரு அசம்பாவிதம் அவன் லைஃப்ல வந்துருச்சு பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க நல்லவனுக்கும் துன்பம் வரும் பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க கெட்டவனுக்கு மட்டும் அவருக்கு அதை விட அதிகமாக வரும் ஆனால் லேட்டாக வரும் சொல்லுங்கள் நல்லா நீ வாழ்ந்தாலும் கஷ்டம் வரும் மோசமானவங்களாம் வாழ்ந்தாலும் ஆனால் மோசமானவங்களாம் வாழும்பொழுது அவங்களுக்கு கடவுளுடைய உதவி கிடைக்க மாட்டேங்குது நல்லவனுக்கு என்றைக்குமே கர்த்தர் துணையாக இருப்பார் உத்தமனுக்கு கர்த்தர் துணை உண்மையுள்ள மனுஷனுக்கு ஆண்டவர் என்றைக்கும் துணையாக இருப்பார் நான் சொல்கிறேன் சில ஆதாயங்களுக்காக உங்கள் உண்மை நிலையை விட்டு விலகி போய்விடாதுங்கள் அங்கே கர்த்தர் இருக்க மாட்டார் உண்மையா இருந்து பாருங்க நஷ்டம் வந்தாலும் ஆணையிட்டு நஷ்டம் வந்தாலும் உண்மையாய் வாழ்ந்து பாருங்கள் கர்த்தர் துணையா இருப்பாரு அவனுக்கு பல வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுப்பாரு அப்போ இந்த இதெல்லாம் அவன் இழக்கிறான் என்ன இழக்கிறான் எல்லா நமக்கு தெரியும் சம்பவம் எல்லாமே நமக்கு தெரியும் எல்லாத்தையும் இழக்கிறான் ஆடு மாடு மிருக ஜீவன்கள் ஒட்டகங்கள் கழுதைகள் வேலைக்காரர்கள் வேலைக்காரிகள் பிள்ளைகள் மனைவி கூட இழந்துட்டான் எல்லாத்தையும் இழந்துட்டாங்க எல்லாத்தையும் இழந்து எங்கே போயிட்டான்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு நடுத்தருக்கு போயிட்டு தன் வாழ்க்கை நடத்தக்கூடிய அளவுக்கு அவனுடைய வாழ்வின் தரம் ரொம்ப கீழ்த்தரமாக போயிடுச்சு பாருங்க ஆனால் இந்த மோசமான போன அந்த நிலைமையை குறித்து வேத வல்லுநர்கள் கணக்கீடு செய்து சொல்லுகிறார்கள் பன்னெண்டு மாசமாக எத்தனை மாசமா ஆனால் இன்னைக்கு நிறைய பேர் பன்னெண்டு மாசம் அவன் பட்ட கஷ்டத்தை தான் பெருசாக பேசுகிறாங்க ஆனால் நாலு தலைமுறைக்கு சும்மா கெத்தா வாழ்ந்தான் பற்றியா அதை பற்றி நிறைய பேர் பேச மாட்டுறாங்க நான் சொல்கிறேன் உன் கஷ்டம் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க உன் கஷ்டம் பன்னெண்டு மாசம்தான் ஆனால் உன் ஆசீர்வாதம் பன்னெண்டு தலைமுறையை உன் கண்ணால் பார்ப்பேன் உன்னை எதிர்த்து அவன் பார்க்க மாட்டான் உன் பன்னெண்டு தலைமுறையை உன் சந்ததி அவன் பிள்ளையின் பிள்ளையை கூட நீ பார்ப்ப ஆனால் அவன் பார்க்க மாட்டான் நல்லவன் வாழ்வான் உத்தமன் வாழ்வான் நீதிமான் வாழ்வான் அவன் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருப்பான் இவன் வாழ்றான் பாருங்க எத்தனை தலைமுறை நூற்று கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு மேல வாழ்றான் பாருங்க இவன் மனுஷன் என்ன நடக்குதுன்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னா இவன் மனசுக்குள்ள கவனிங்க நல்லா வாழ்ந்தான் வெளிப்புறத்துல நல்லா வாழ்ந்தான் ஆனா எல்லாம் இழந்துட்டான் எல்லாம் இழந்த பொழுதுக்கு அப்புறமா இப்போ கவனிங்க அவனுடைய மனைவி பகைக்கிறாள் திட்டுறா கோவப்படுறா கஷ்டத்தில் கூட இருக்கணும் போயிட்டா நண்பர்கள் பகைக்கிறார்கள் வேதனைப்படுத்துகிறாங்க கஷ்டப்படுத்துகிறாங்க நான் சொல்கிறேன் உங்கள் லைஃப்பில் நீங்கள் சில சிரமத்தின் பாதையில் போகும் பொழுது சொல்லுவாங்க இல்லையா எரியிற நெருப்பில் எரியிற நெருப்பில் 
என்னையை ஊற்றுற அனுபவம்லாம் வரும் கஷ்டத்தின் மேலே கஷ்டப்படக்கூடிய சம்பவங்கள்லாம் நிகழும் நண்பர்கள் வந்து பார்க்குறாங்க வந்து பார்த்துட்டு சொல்கிறாங்க சும்மாலாம் உனக்கு கஷ்டம் வரல நைனா பயங்கரமான ஆள் போல் இருக்கு அப்படின்னா அவனை நிந்திக்கிறாங்க பகைக்கிறாங்க வேதனைப்படுத்துறாங்க வருத்தப்படுத்துறாங்க என்னெல்லாம் பண்ணுறாங்களாம் பாருங்களேன் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு பாருங்களேன் நம்ம வாசிக்கலாம் நீங்கள் நல்லா கொஞ்சம் சுருக்கமாக நான் முடிச்சிட கவனிச்சுட்டே வாங்க இன்றைக்கி ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் உங்களுக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறது கவனிச்சுட்டே வாங்க யோபுவின் புஸ்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி அஞ்சாம் வசனத்தை வாசிங்க பார்க்கலாம் யோபு ஆறு இருபத்தஞ்சு செம்மையான வார்த்தைகளில் எவ்வளவு வல்லமை உண்டு செம்மையான வார்த்தைகளில் எவ்வளவு வல்லமை உண்டு உங்கள் கடைந்து கொள்ளுதலினால் காரியம் என்ன இப்போ யோபு தன் சிநேகிதர்களை பார்த்து கேட்கிறாரு நான் மனைவி இழந்துட்டேன் என் பிள்ளைகள்லாம் செத்து போயிட்டாங்க பெரிய மனுஷனா இருந்தேன் இப்ப நடுத்தருவுக்கு வந்துட்டேன் என்னுடைய மிருக ஜீவன்கள் வேலையாட்கள் எல்லாம் போயிட்டாங்க கொல்லப்பட்டிருக்காங்க இப்படி நான் உடைக்கப்பட்ட நேரத்தில் ஒரு ஆறுதல நாலு வார்த்தை எனக்கு சொல்லலாம் இல்லை செம்மையா ஆறுதலாக பேசுகிற வார்த்தையில் எவ்வளோ வல்லம் இருக்குது எவ்வளோ சக்தி இருக்குது ஆனால் என்கிட்ட அன்பா கனிவா பாசமாக ஆறுதலாக பேசாமல் என்னை திட்டுறீங்களே என்னை கடிந்து கொள்ளுறீங்களே உங்கள் காரியம் என்ன என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்க பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்கள் காரணமே இல்லாதவனா உன்னை திட்டிட்டு போவான் போகிறாங்களா டூ வீலரில் போங்க சம்பந்தமே இல்லாத ஒருத்தன் திட்டிட்டு போவான் அவன் குறுக்கால வந்துட்டு உங்களை திட்டிட்டு போவான் சம்பந்தமே இல்லாதவங்க உங்களுக்கு அவங்களுக்கு சம்பந்தமே இருக்காது சோசியல் இந்த பப்ளிக்ல நீங்க போய் பாருங்க பஸ்ல போய் பாருங்க பஸ் ஸ்டாண்ட்ல நின்று பாருங்க மற்ற மக்களோடு வாழ்ந்து பாருங்க அவன் தயவு நீங்க வாழ மாட்டீங்க அவன் வந்து திட்டிட்டு போவான் அவன் வந்து கேவலமா பேசிட்டு போவான் யாருனே தெரியாது நம்மளை வந்து கஷ்டப்படுத்துவான் இந்த மனிதர்கள் யோபுவை கஷ்டப்படுத்துகிறார்கள் யாருப்பா நீ இனியாப்பா என்னை வந்து கஷ்டப்படுத்துறேன்னு இந்த மனுஷன் கேட்கிறாரு கொஸ்டின் மார்க் பார்த்தீங்களாங்க கேள்வி கேட்கிறார் நீங்களாம் யாரு நண்பர்கள் என்ற போர்வில் வந்து எனக்கு ஆறுதல் சொல்லாமல் என்னை ஏன் கஷ்டப்படுத்துறீங்க நான் நான் என் லைஃப்பில் ஒரு கஷ்டம் வந்திருக்கு அதை சொல்லி சொல்லி காண்பித்து காண்பித்து என்னையே நோகடிக்கிறீர்கள் செம்மையாய் பேசினால் எவ்வளோ நல்லா இருக்கும்ல ஆனால் கடிந்து கொள்றீங்களே திட்டுறீங்களே யாருப்பா நீங்களாம் ஏன்பா அப்படி பண்றீங்கன்ற மாதிரி கேட்கிறாரு பாருங்க அதே ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனம் இப்படி செய்து இப்படி செய்து எப்படி என்ன ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தி கஷ்டப்படுத்தி இப்படி செய்து திக்கற்றவன் மேல் நீங்கள் விழுந்து திக்கற்றவர்கள் மேல் யார் மேல திக்கற்றவன்னா எல்லாம் இழந்தவன் அனாதையானவன் இப்ப யோபு திக்கற்றவனா இருக்கிறான் எல்லாத்தையும் இழந்திருக்க நடுத்தருள் நிற்கிறேன் திக்கற்ற என் மேல நீங்க விழுறீங்களே என்ன பாதிக்கிறீங்களே கஷ்டப்படுத்துறது இல்லாமல் என்னை ரொம்ப இன்னும் சங்கடத்துக்குள் ஆக்குறீங்களே விழுந்து உங்கள் சிநேகிதனுக்கு படுகொழியை வெட்டுகிறீர்கள் சோத்திரம் ஆண்டவரே உன் சிநேகிதன நான் யோபு உசுரோட என்ன பதைக்க பாக்குறீங்களேங்கிறாரு இப்ப எவ்வளவு கஷ்டப்படுத்திருப்பாங்க பாருங்க நம்ம இன்னைக்கு நல்ல நிலையில இருக்கும் பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க நல்ல நிலையில நீங்க இருக்கீங்க உங்களை பார்த்து நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் இந்த நல்ல நிலையில இருக்கும் போதே நாலு பேர் ஏதாச்சும் பேசிட்டாங்கன்னா தாங்க முடியல நம்மளால எப்படி பேசுவான் அவன் கேஸ் போட்டுறம் பாரு ஆனா ஒரு நல்ல நிலையில இருந்த ஒரு மனுஷன் எல்லாம் எழுந்து தவிக்கும் பொழுது அவனை சுற்றி இருக்கக்கூடிய மக்கள் பாதித்தால் அவனுடைய உள்ளம் எவ்வளவு உடைந்து போகும் உங்கள் சிநேகிதனுக்கு படுகுழியை வெட்டுகிறீர்களே வாசிங்கப்பாதும் உங்களுக்கு சித்தமானால் இருங்க இருங்க பதினாறு இருபது வாசிங்க யோபு பதினாறு இருபது வாசிங்க யோபு பதினாறு இருபது என் சிநேகிதர் என் சிநேகிதர் என்னை பரியாசம் பண்ணுகிறார்கள் என்னை கிண்டல் பண்றாங்க பரியாசம் பண்ணுகிறார்கள் சில பேர்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களை பார்த்து உங்க கஷ்டத்தை பார்த்து நான் ஜோமணிக்கிறேங்க உங்களுக்காக கர்த்தர் உங்களுக்கு ஆறுதல் செய்வாருங்கன்னு சொல்லிட்டு பின்னாடி போயிட்டு கும்பலா சேர்ந்து உங்களுக்கு தெரியாது பின்னாடி போயிட்டு ஆனா உங்க காதல் ஒரு நாள் அந்த செய்தி வந்து விழும் டே இன்னா ஆட்டாடினார் அவரு டே அந்த அக்கா இன்னா ஆட்டாச்சு நீங்க பத்தியா பரியாசம் பண்ணுகிறார்கள் யோபு இன்னா ஆட்டாடினா இன்னைக்கு பத்தியா 
பரியாசம் பண்ணுகிறார்கள் இவர் சொல்லுகிறார் பரியாசம் பண்ணுகிறார்கள் என் கண் நோக்கி கண்ணீர் சொகிக்கிறது ஒன்னும் சொல்ல தெரியல எனக்கு நான் அடறேன் கதறேன் ஆண்டவர் நோக்கி நான் கண்ணீர் விடுறேன் ஐயா என் கூட நன்மை நன்மை அனுபவிச்ச என் சிநேகிதர்கள் என் கூட இருந்த கூட்டாளிகள் இன்னைக்கு என்னை வெறுத்து தள்ளி என்னை பகைச்சு என்னை சங்கடப்படுத்துறாங்கன்னு சொல்லி கண்ணீர் விட்டு இந்த மனுஷன் கதறானா பல நேரத்தில் நம்முடைய அனுபவமாக கூட இது இருக்கும் நம்மிடத்தில் நன்மையை பெற்றிருப்பார்கள் நம்ம கிட்ட காசு பணம் வாங்கியிருப்பாங்க நம்ம ஏதாச்சும் அவங்களுக்கு உதவியா இருந்திருப்போம் கஷ்ட நேரத்தில் ஆனா நம்முடைய கஷ்டம் என்று வரும்பொழுது நம்ம கூட அவங்க இருக்க மாட்டாங்க உதவிகளும் செய்ய மாட்டாங்க சரி உதவி செய்யாவிட்டா கூட பரவாயில்ல ஆனா அவங்க தான் உபத்திரமாவே இருப்பாங்க இந்த அனுபவம் எல்லாம் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா பயப்படாதீங்க உங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு அண்ணா போயிருக்காரு யோ பண்ணா என் கண்கள் தேவனை நோக்கி கண்ணீர் சொல்கிறது பத்தொன்பது பத்தொன்பது வாசிங்க பார்க்கலாம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் யோபு பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனம் என் பிராண சிநேகிதர் எல்லாரும் யாருங்க பிராண சிநேகிதர் ஒரு காலத்துல நகையும் சதையுமா இருந்தவர்கள் ஒரு காலத்துல ஒரே தட்டுல சாப்பிட்டவங்க நான் ஒண்ணு கூட்டுற மச்சான் தான் மச்சான் ஆ காட்டு மச்சான் லபக்கு அந்த மச்சான் இந்த மச்சான்னு கூட்டுவார் வா மச்சான் வா மாப்பிள வா மாப்பிள வா மச்சான் இந்த 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 உண்டு எடுத்து அவர் லபக்குன்னு ஊட்டுவார் வாடி என் செல்ல குட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க சிநேகிதர்கள் பிராண சிநேகிதர் உயிர் நீ இல்லைன்னா நான் இல்லை நான் இல்லைன்னா நீ இல்லை ரெண்டு பேரும் அவ்வளோ உசுறு உசுராக இருந்தவங்க பிராண சிநேகிதர் எல்லாரும் என்னை வெறுக்கிறார்கள் பக்கத்தில் பார்த்து கேளுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்காங்களா உங்களுக்கு ஃபேஸ்புக்கில் மட்டும் எனக்கு அஞ்சாயிரம் ஃப்ரெண்ட்ஸியா ஃபேஸ் இல்லாத புக்கில் அது உங்களுக்கு தான் தெரியும் எழுதி வச்சுக்கோங்க நாயா இப்படி சொல்லிட்டீங்க வரலாம் வரும் முன் காப்போம் அந்த நேரத்தில் உங்களை எப்படி நீங்கள் திடப்படுத்திக் கொள்றது அதுக்காக தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் பிராண சிநேகிதர் ஒன்று ரெண்டு பேர் இல்ல எல்லாரும் என்னை வெறுக்கிறார்கள் நான் சிநேகித்தவர்கள் நான் சிநேசித்தவர்கள் சிநேகித்தவர்கள் எனக்கு விரோதிகள் ஆனார்கள் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க அதிகமாக நீங்கள் யாரும் நேசிப்பீங்க அதெல்லாம் சீக்கிரட் ஐயா சொல்லக்கூடாது அப்படின்றீங்களா அப்பா மம்மி இப்படி ஒரு பாதையில போனா அவங்க மேல உங்களுக்கு என்ன வரும் மனத்தாங்கள் வரும் இப்போ யோபினுடைய ஆத்மா ஃபுல்லா விரோதிகளினுடைய எண்ணங்களும் கசப்பின் எண்ணங்களும் பழிவாங்கும் எண்ணங்களும் வருத்தத்தின் எண்ணங்களும் நீங்க இப்ப நேரம் இல்லை நான் முடிக்க போறேன் நீங்க ஃபுல்லா நாற்பத்தி ரெண்டு அதிகாரம் நீங்களா வாசிச்சிருப்பீங்க உங்களுக்கே தெரியும் சில நேரத்தில் இவர் கொஞ்சம் சீர்றாரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேல என்னை பத்தி இப்படிலாம் பேசுறியா காயப்படுத்துறியா நான் யார் தெரியுமா இப்படின்ட்டு இவரும் கொஞ்சம் ஃபைட் பண்றாரு அவங்களும் கொஞ்சம் செம்ம ஃபைட்ல நடக்கும்ங்க நீங்க யோபு வாசித்து பாருங்களேன் செம்ம ஃபைட்ல நடக்கும் இப்ப இந்த யோபுக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த யோபு பிளஸ் பண்ற ஒரு தேவன் இருந்தாலும் ஆனா வெளிப்புறத்தில் வந்த சம்பவங்கள் இவன் மனசுக்குள்ள ஒரு காயமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது இவன் ஆத்மாவுக்குள்ள இவன் மனசுக்குள்ள இவன் கற்பனைக்குள்ள ஒரு எண்ணத்துக்குள்ள தன் நண்பர்களை குறித்து சிநேகிதர்களை குறித்து மிகப்பெரிய ஒரு கசப்பு இவனுக்குள்ள இருந்துகிட்டே இருக்கு இந்த கசப்பு இருக்கிற வரைக்கும் கர்த்தரால் இவனை ஆசீர்வதிக்கவே முடியல இப்ப கர்த்தர் இந்த யோபுவை மாத்தணும் ஆசீர்வதிக்கணும் இவன் நிலையை மாற்றணும் இவனை ரெண்டு மடங்க பிளஸ் பண்ணு எவ்வளவு பிரயாசப்பட்டாலும் யோபினுடைய மனசுக்குள்ள அவ்வளவு கோபம் அது நியாயமானதாக கூட இருக்கலாம் யோபின் மனசுல அவ்வளவு கசப்பு அது நியாயமானதாக கூட இருக்கலாம் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க சில பேர் மேல உங்களுக்கு கசப்பு இருக்கு அது நியாயமானது தான் ஏன்னா உங்களை ஏமாத்தி இருக்காங்க நம்பி கழுத்து அறுத்திருக்காங்க கூப்பிட்டு உங்களை வச்சு செஞ்சிருக்காங்க இதெல்லாம் நியாயமா வந்து கோபம் தான் உங்களுக்கு அவங்க மேல ஆனா கர்த்தர் இப்போ முகமுகமா யோபோ பார்த்து ஒரு காரியம் சொல்றாரு என்ன தெரியுமா சொல்றாரு வாசிங்க பார்க்கலாம் யோபுவின் புஸ்தகம் நாற்பத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் யோபு நாற்பத்தி ரெண்டு பத்து யோபு யோபு தன் சிநேகிதருக்காக வேண்டுதல் செய்த போது இன்னாதுங்க 
இன்னாது இன்னாது வசனத்தை கொஞ்சம் மறுபடியும் பாருங்க பழித்த சிநேகிதன் விரோதித்த சிநேகிதன் காயப்படுத்திய சிநேகிதன் துன்புறுத்திய சிநேகிதன் வாழ்க்கையை நரகமாக்கிய சிநேகிதனுக்காக அவன் நல்லா இருக்கணும்ன்றதுக்காக இப்ப யோபு ஜோம் யோபு தன் சிநேகிதருக்காக வேண்டுதல் செய்த போது கர்த்தர் மாற்றினார் அவன் சிறையிருப்பை மாற்றினார் யோபுக்கு முன்னிருந்த எல்லாவற்றை பார்க்க யோபுக்கு முன்னிருந்த எல்லாவற்றை பார்க்கலாம் ரெண்டத்தனையாய் கர்த்தர் அவனுக்கு தந்தருளினார் ரெண்டத்தனையாய் கர்த்தர் அவனுக்கு தந்தருளினார் அவ்வளவுதான் ஆவில் இருக்கக்கூடிய கோடான கூடிய ஆசீர்வாதம் மனசுல ஓட மாட்டேங்குது ஏன்னா வெளிப்புற வாழ்வு நடந்த கோடான கூடி கசப்பான அனுபவம் உன் மனசுக்குள்ள ஓடிக்கிட்டு இருக்கு நண்பர்கள் மேல கசப்பு உங்களை பகச்சி பாதித்து வேதனைப்படுத்தினவர்களுக்காக உங்களால் ஜபிக்க முடியுமா முடியாதுங்க அதெல்லாம் அவ்வளவு சாதாரணமான ஒரு விஷயம் இல்லை ஆனா அந்த சூழ்நிலையிலையும் உங்களால் அவர்களை மன்னித்து நடந்த சம்பவங்களை மறந்து பகையாளிகளையும் விரோதிகளையும் உங்களுடைய நன்மையை கெடுத்தவர்களையும் பணங்களால் உங்களை ஏமாற்றினவர்கள் உங்களுடைய சந்தோஷத்தை கெடுத்தவர்கள் பலவித பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தியவர்கள் யாராய் இருக்கட்டும் சரி அத்தனை பேரையும் உங்களால் மன்னிக்க முடியுமையானால் நடந்த சம்பவங்களை மறக்க முடியுமையானால் அவங்க நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லி உங்களால் ஜெபிக்க முடியுமே ஆனால் கர்த்தர் இன்றைக்கு உங்களை ஆசீர்வதிக்க போகிறார் ஏன்னா அவங்க மேல இருக்கிற கசப்பெல்லாம் உங்க மனசை விட்டு போயிரோங்க உங்க மனசுல இருந்து கசப்பு பழிவாங்கும் எண்ணம் கோபம் எல்லாம் மனசுல இருந்து போயிடுச்சுன்னா இப்ப கர்த்தர் உங்கள் திருமுகத்தை பார்க்கிறா படுகுழிய வெட்டினவனு இவன் படுகுழிய வெட்டினான் ஆனா இவர் ஜோம் பண்றாரு ஆண்டவரே அவன் நல்லா இருக்கணும் அவன் ஆசீர்வாதமா இருக்கணும் நான் சொல்லுகிறேன் உங்க லைஃப்ல பல லட்சங்கள் பல கோடிகள் பல ஐஸ்வர்யங்கள் பல செல்வன்கள் வருவதற்கு தடை எது தெரியுமா உங்க மனதில் இருக்கக்கூடிய பல கசப்புகள் பல வகையான வைராக்கியங்கள் பல வகையான கோபதாபங்கள் மன்னிக்க முடியாத சுபாவங்கள் மாம்சத்தின் எண்ணங்கள் கர்த்தர் சொல்லுகிறாரு மறக்க வேண்டியதை மறந்துரு மன்னிக்க வேண்டியவங்களுக்கு மன்னிப்பு கொடுத்துரு அவங்கள ஆசீர்வதிக்க வேண்டியதை ஒழிய சபியாதிருங்கள் அவர்களுக்காக ஜோம் பண்ணுங்கள் அப்படி பண்ணும்போது நீங்கள் ஒரு பிளஸ்ஸிங்ஸை பார்ப்பீங்க உங்களுக்கு வர வேண்டிய எல்லா பிளஸ்ஸிங்ஸ் ரிலீஸ் ஆகும் ஏசுவி நாமத்தினால முன்னேறந்த பிளஸ்ஸிங்ஸ் பல விதத்தில் அது உங்கள் அப்பா அம்மாவால் கிடைச்ச சொத்தாக இருக்கலாம் உங்கள் கணவன் வீடு மனைவி வீடின் மூலமாக வந்து ஆதாரமாக இருக்கலாம் ஆனால் அது அழிக்கப்பட்டுடுச்சு நஷ்டப்பட்டுடுச்சு நீங்கள் நினைக்காதீங்க நீ பல ஆயிரத்தை விட்டுருக்கலாம் பல லட்சத்தை விட்டுருக்கலாம் பல கோடியை விட்டுருக்கலாம் அதை விட ரெண்டு மடங்கை கர்த்தாதி கர்த்தரவனுக்கு திருப்பி கொடுப்பா திரும்ப கொடுப்பா நீ பெற்றுக்கொள்ளத்தான் முடியும் இன்னைக்கு நான் மறந்துடுற ஆண்டவரே மன்னிச்சிடுற ஆண்டவரு என்னை துன்பப்படுத்தினவங்களுக்காக நான் ஜோம் பண்ற ஆண்டவர்னு சொல்லி ஒரு ரெண்டு கைகளை கத்தருக்கு நேராக உயர்த்தி உன்னை வாதித்த வருத்தப்படுத்திய சங்கடப்படுத்த எல்லாரையும் மறந்து மன்னிச்சு ஏற்றுக்கொண்டவர்களுக்காக உன்னால் ஜெபிக்க முடியுமையானால் கர்த்தர் உன் முன்னிலைமையை பார்க்கலும் பின்னிலைமையை ரெண்டு மடங்காய் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்க போகிறார் நீ எத்தனை ஆயிரத்தை நீ எட்டிருந்தாலும் லட்சத்தை விட்டிருந்தாலும் கோடியை விட்டிருந்தாலும் ரெண்டு மடங்கா தேவாதி தேவன் உனக்கு கொடுக்க போகிறார் ரெண்டு மடங்கா உன்னை பிளஸ் பண்ண போறாரு இழந்ததை நினைத்து வருத்தப்படாதே தேவன் பெருக்கத்தின் தேவன் உன் வாழ்க்கையில் ஒரு பெருக்கத்தின் ஆசீர்வாதம் வெளிப்படும் பெருக்கத்தின் நன்மை வெளிப்படும் பெருக்கத்தின் உயர்வு வெளிப்படும் பெருக்கத்தின் ஜெயம் வெளிப்படும் பெருக்கத்தின் உயர்வு வெளிப்படும் எத்தனை பேர் சொல்றீங்க இன்னைக்கு ஆண்டவரை என்னுடைய மனசுல பல காயம் இருக்கு பல கசப்பான உணர்வுகள் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா நான் சொல்ற நீங்க மறக்க வேண்டியதை மறந்துருங்க மன்னிக்க வேண்டிய உங்களுக்கு மன்னிப்பை கொடுத்துருங்க ஆண்டவருக்கு நேராக உங்களை துன்பரு துன்பப்படுத்தினவர்களுக்காக ஜபம் பண்ணுங்க அவர்களை ஆசீர்வதிங்க அவர்களை ஆசீர்வதிக்க வேண்டியதை ஒழிய சபையாதிருங்கள் அப்ப நான் இதெல்லாம் செஞ்சா ஆண்டவர் அவங்களை காலி பண்ணிடுவாரா என்னை இப்படிலாம் கஷ்டப்படுத்தினாங்களே அந்த எண்ணமே உங்களுக்கு வரக்கூடாது கர்த்தர் என்ன தெரியுமா பண்ணுவாரு உங்களை பகைச்சாங்களே 
விரோதிச்சாங்களே அவங்க பக்கத்திலே தான் உங்களை விற்பாரு நான் மன்னிச்சா கூடவா நீ மன்னிச்சாலும் அங்கே தான் விற்பார் நீ மறந்தாலும் அங்கே தான் வைப்பார் வச்சு என்ன பண்ணுவார் வச்சு அவனுக்கு முன்னாடியே உன் தலையை எண்ணையால் அபிஷேகம் பண்ணுவார் அவன் முன்னாடியே உன் பாத்திரம் நிரம்பி வழியும்படி செய்வார் அவன் முன்னாடியே உனக்கு ப்ரொமோஷனை கொடுப்பார் அவன் உன்கிட்ட இருந்து ஆயிரத்தை அடிச்சிருக்கலாம் லட்சத்தை அடிச்சிருக்கலாம் கோடி அடிச்சிருக்கலாம் அவனுக்கு முன்னாடியே உன்னை கோடான கோடியை கொடுத்து உன்னை கோட்டீஸ்வரியாய் உன்னை கோட்டீஸ்வரனாய் உன்னை செல்வந்தனாய் அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பதாகவே ஆண்டவர் வைப்பாரே சத்துருக்களுக்கு முன்பதாகவே பந்தி ஆயத்தப்படுத்தி உன் தலையெண்ணையால் அபிஷேகம் பண்ணி உன் பாத்திரம் நிரம்பி வழியக்கூடிய அளவுக்கு உனக்கு மட்டுமே நன்மை புரிஞ்சுகிட்டே இருக்கும் அது வந்துகிட்டே இருக்கும் என்ன என் மனசுல என் ஆத்மாவில் தீமை வாழல என் ஆத்மாவில் கசப்பு வாழலை என் ஆத்மாவில் பொறாம வாழலை என் ஆத்மாவில் பக வாழலை என் ஆத்மாவில் சமாதானம் வாழுது என் ஆத்மாவில் மன்னிப்பு வாழுது என் ஆத்மாவில் உத்தமம் என் ஆத்மாவில் நீதி என் ஆத்மாவில் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் என் ஆத்மாவில் நன்மை செய்யணும் என் ஆத்மாவில் துன்பப்படுத்துவர்களுக்காக ஜோம் பண்ணணும் இது இருக்கிறதுனால எழுதி வச்சுக்கோ தெய்வ பிள்ளையே அதி சீக்கிரத்திலே நீ ரெண்டு மடங்காய் ஆசிர்வதிக்கப்பட போகிறாய் பல மடங்காய் ஆசிர்வதிக்கப்பட போகிறாய் அபார விதமாய் ஆசிர்வதிக்கப்பட போகிறாய் எல்லையற்ற ரகத்திலே உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னை எண்ணிக்கை கடங்காத ரகத்திலே தேவாதி தேவன் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார் 